Numiss nyo ba ito? Eh, ito. Isa ito sa lagi natin pinupuntahan kahit wala pa ng pandemya. In this episode, alamin ano ang mga requirements para makapasyal muli sa lugar na ito. Samahan niyo ako sa tinibiri ang City of Pines at ang lugar na pwede kang mag-invite ng someone as a friend ang Baguio City. Quick tour din sa Manor Hotel sa Calm John Hay. This is Lawrence Estrada and welcome to my YouTube channel. Bago ang lahat, you have to keep yourself updated sa kanilang official Facebook account na Baguio Tourism. Dito makikita mo kung anong category ang inaalaw nila na makapasok sa Baguio City. At kung okay sila for leisure or non-essential travel, need mo mag-register sa visita.bagyo.gov.ph. Mag-register ka lang at i-upload ang mga need na requirements. Sa website din ito, meron silang mga hotel and accommodations na accredited mismo nila na tiyak na pasok sa budget niya. At kung upper ka naman o authorized persons outside residence, dito ka naman sa hdf.bagyo.gov.ph kailangan mag-register. I-click lang ang HDF o Health Declaration Form at i-provide ang mga detalye ng travel mo kaya ng travel date, Importante din na bago ka pumasok sa Baguio ay may destination ka na talaga. Need mo kasi magpakita ng hotel bookings or Airbnb mo. Kailangan mo din i-provide ang personal information, employment details, travel history mo, at required ka din pala mag-upload ng mga documents that support your travel gaya ng work permit at certificate of employment. Maghintay ka lang ng 24 to 48 hours, minsan 72, and then bibigyan ka lang ng QR code. Kailangan meron ka ding physical copy ng lahat ng mga documents na in-upload mo. Ipapresent mo yan sa unang checkpoint dito sa Marcus Highway. Dito, usually ang mga tinatanong nila is, kung saan ka galing, saan ka patungo, ano yung reason mo kung bakit ka nagpunta ng Baguio. Tatanungin din nila kung ikaw ay fully vaccinated na. Ibig sabihin, nakatudos ka na ng vaccine mo, regardless kung anong brand. Kung ang second dose mo ay 14 days or 2 weeks na ang nakakalipas, bago ka pumunta ng Baguio, hindi mo na kailangan magpa-antigen test. Need mo magpakita ng vaccine card or any document na nagpapatunay nito. Kung hindi ka pa fully vaccine, kailangan mo sumailalim sa antigen test. 350 pesos sa mga taga Baguio at 500 pesos naman kapag non-Baguio resident. Dito sa Cam Jan Hay, pinili kong magpa-test ng antigen. Kailangan mo mag-fill out ng COVID-19 case investigation form, katulad nito. At wala pang ilang minuto, isinalang na ako sa antigen test. Oh, oh yeah. Okay. Thank you. Meron silang area habang naghihintay ka ng resulta. Guys, legit yung kaba ng paghihintay kasi hindi mo alam kung infected ka o hindi, ay nasa Baguio ka na. So, paano pag positive? Uwe? Ay, sana negative. Meron din silang convention center na tinatawag na pwede ka ding magpa-check ng requirements at magpa-antigen test. Pero base sa observation ko, mas matigal dito. Kaya doon ako sa kabila. Mas marami kasing taong pumunta rin dito. And yes, negative ako sa antigen test, so pwede na ako mag-check-in sa hotel. Welcome to The Manor here at Camp John Hay.
Ya, jadi one six. Okay, so ito tayo ngayon sa Manor Hotel and then just a quick uh, room tour so pwede tayo mag uh, pa fresh dito and then dito yung ayan that's, that's heaven and then we have both okay yep, shower Then, first, we have the mga kailangan natin dyan. Favorite part, kainan. And then, yan. Pero yung bawal, mahal. Then, of course, food natin. So, dito, actually, we're here sa Baguio ngayon for a special project. And then, ito yung pinakamagandang part. Every morning, there. So this is a uh, pines view or forest view na tinatawag nila. So pwede ako magkape dito. Sa mga kapitbahay. And then... Yan ang Garden Bubble. Guys, may bayad yan. 3,000 pesos minimum charge per person. Pero, you can have your own private space in a perfect setting. Ganda, di ba? Stig. They also have their own restaurant which is Le Chef. They also have Alfresco na perfect for Romantic dining at iwas na rin sa COVID-19. By the way, dahil Mr. Friendship tayo sa mga staff ng hotel, na-upgrade tayo into Garden View. Ooh, ganda. So, maglit din ako sa public market nila dito para bumili ng pagpasilubong sa pamilya ko. So, let's go! Tara, samahan na ako. Ilang taon na kayo nagbibenta na ito? Uh, magtagal na rin po. Magtagal na rin? Yes. So bayan na naman parang decades na rin? Yes. You're with your family, no? Uh, <laughs> hindi makinig sa sawa na dyan? Or, hindi I mean, pag kinakain niya? No. Ay, hindi kumakain? <laughs> Bakit? <laughs> so parang used to it na, no? Yes. Pero hindi niya naman siya favorite fruit. <laughs> hindi. Hindi. <laughs> ah, hindi. Ano favorite fruit niyo? So, hindi strawberry. Pero yun yung binibenta nyo. Yes. Pero hindi naman yan. Makes sense. Okay naman. Walang pilitan, no? Nice. And thank you guys for watching my vlog. Don't forget to like and subscribe and share this video. And uh, maraming salamat. At uh, mag-iingat po kayo lahat.